ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ വിങ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കായി അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ചിക്കൻ വിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോലിപ്പോപ്പ് ഷേപ്പിലായിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ വിങ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിത് രണ്ട് പീസായിട്ട് എടുക്കാം കറക്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു മാറ്റണം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് പീസായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സൈഡെല്ലാം ഒരു സൈഡ് കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറച്ചി എല്ലിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പുറകിലോട്ട് മറച്ച് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഈ ഷേപ്പിലായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പീസ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ പീസിനകത്ത് രണ്ട് എല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാവാറ് അതിലൊരു എല്ല് ചെറിയ എല്ല് എടുത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം അതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇറച്ചി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ മറച്ച് വെച്ച് ലോലിപ്പോപ്പ് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കൻ വിങ്സും എടുത്ത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വിങ്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോലിപ്പോപ്പ് ഷേപ്പിലായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വിങ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പാണ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ
മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസിലെല്ലാം മസാല നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ലോലിപ്പോപ്പ് ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി എടുത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം മസാലയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇറച്ചിയിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ഒരു കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഉള്ള അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാവ് ഏകദേശം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അഥവാ വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ കുറച്ച് മൈദ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് തിക്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായി ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ ചിക്കൻ മുക്കിയെടുത്ത് ഫ്രൈയിങ് പാനിലെ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ മാവിൽ മുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോൺ ഉള്ള ഭാഗം പിടിച്ച് വേണം മുക്കിയെടുക്കാൻ ചിക്കൻ എല്ലാം എണ്ണയിലിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ശരിക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സോസേജ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം സോസേജ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഉള്ള കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ എന്നിവ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പിലേക്ക് വേണ്ട സോസേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ശരിക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോൺ വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് അലുമിനിയം ഫോയിൽ നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അലുമിനിയം ഫോയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം ചിക്കൻ പീസിൻ്റെ ബോൺ വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓരോ പീസും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ